。下面来讲解利用图案叠加及画笔工具制作浮雕文字。首先按 Ctrl 加 N 新建画布，将画布的宽度设置为600像素，高度设置为300像素，分辨率为3 0 0 RGB 白色。创建完成以后呢，选择工具箱中的横排文字工具，分两层输入文字。首先呢，我们先改变文字的字体的颜色为黑色啊，然后再进行单击输入文字，输入一个注意大小写 C L A S H， 这是全部大写的。打开字符面板，设置它的字体为一种英文字体。将它加粗，字号呢为24所选字符间距为50也就是字距。这是一个，再选择横排文字工具，输入另外一个，将它的大小呢设置为27其他保持和第一个呢一致就行了。设置完成以后，为保证所有字母居中对齐呢，那我们呢可以呢按 Ctrl 加 R 为它拉出辅助线。你看，比如说为这个拉出一条辅助线，是吧？当然，你这个摆放的时候呢要注意它的摆放位置啊，要注意它的摆放位置。而这个也给它。拉出一条辅助线，然后选择钢笔工具为它绘制三角形。注意，在这个位置呢，给它绘制三角形。绘制完成以后，我看一下这一点好像还是有点偏移一些。将它转化为选区，转化成选区以后呢，新建一个图层，将它填充黑色。Ctrl 加 D 取消选区，我们可以看到这样的一个效果。向下移动一点点，将它结合的更加好一些。那同样的方法为其他文字呢，也进行这样的一些处理。比如说，另外的一个，你可以复制过来，对吧？可以复制过来，然后对其他文字，比如说这个 T 这个文字，把它呢做的尖一些。看这家回车，填充黑色。看这加 D 取消选区，比如说还有这个 A。这个主要就是对文字的局部修改，利用现有文字，然后呢，我们改变一种不一样的文字效果。新车 Alt 加 Delete 键 ，Ctrl 加 D 取消选区，啊，其他我就不再改变，就这样的就行了。然后呢，我们将所有的文字层给它选中，将它呢进行合并。合并以后，选择图层、图层样式、图案叠加，设置它的不透明度为百分之百。图案呢，设置为一种新的图案，什么图案呢？我们选择在这里边，首先选择延时图案，确定，然后选择一个叫石墙。我们看这里面呢，它有很多种的图案，对不对啊？啊，我们选择一个叫石墙的图案，你看，啊，它会有显示的，啊，它会有显示的这样的一个石墙图案，单击。你看就可以看到这边的一个效果了，是吧？
，然后选择斜面和浮雕。选择内斜面方法为雕刻清晰，深度为一百，大小为十，角度为一百二，不使用全聚光，高度为七十。单击确定。可以看到这样的一个效果，将这个参考线呢隐藏，标尺隐藏，按住 Ctrl 键将文字载入选区，然后新建一个图层，将它的填充呢设置为 50% 选择画笔工具。设置为黑色，在需要加深的位置呢，拖动鼠标给它加深，比如这样的地方，加深一下，把文字的立体感呢更加的突出一些厂桌加地取消选区，这样的一个浮雕文字效果呢，就制作出来了。